హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు రవలీస్ కిచెన్ ఇవాటి మన రెసిపీ వచ్చేసి దోశ బ్యాటర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు మినప్పప్పు ఒక కప్పు దొడ్డు బియ్యం రెండున్నర కప్పులు అటుకులు హాఫ్ కప్పు మెంతులు పావు టీ స్పూన్ హోటల్ స్టైల్ లాగానే దోశలు మనకి ఇలా ఎర్రగా క్రిస్పీగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామా ఇవాటి మన రెసిపీలో మనం ఇంట్లోనే హోటల్ లాంటి దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం దీని ప్రొసీజర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో ఒక కప్పు మినప్పప్పు వేసుకోవాలి ఇందులోనే రెండున్నర కప్పులు దొడ్డు బియ్యం వేసుకోవాలి కంట్రోల్ బియ్యం అన్న అంటారు కదండి అవి రెండున్నర కప్పులు వేసుకోవాలి మనము నార్మల్ డైలీ వాడే బియ్యం కూడా వేసుకోవచ్చు అండి కాకపోతే వీటితో దోశలు కనుక వేసుకుంటే చాలా బాగా వస్తాయి ఇందులోనే మెంతులు ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నానండి నేను అటుకులు ఒక హాఫ్ కప్ వేసుకోవాలండి దొడ్డ అటుకులు అండి ఇవి వీటిని ఒక రెండు మూడు సార్లు మనము నార్మల్ వాటర్తో బాగా ఇలా కడు ఇలా పిసుకుతూ కడుక్కోవాలండి చూడండి నేను రెండు మూడు సార్లు కడిగేశాను ఇందులోనే మనం ఫ్రెష్ వాటర్ పోసుకొని ఒక ఆరు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి దీన్ని నేను ఆరు గంటల పాటు నానబెడుతున్నానండి ఆరు గంటల పాటు నానబెట్టేశాను ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ జార్లో తీసుకొని ఆ మిక్సీ జార్లో మనము నానబెట్టుకున్నటువంటి బియ్యము మినప్పప్పు మెంతులు అటుకులు ఉన్నాయి కదండి అవి వేసి తగినన్ని వాటర్ పోసుకొని కొంచెం బరుకుగా పట్టుకోవాలండి మరీ మెత్తగా పట్టుకోవద్దు మరీ స్మూత్ పేస్ట్ లాగా పట్టుకోవద్దండి కొంచెం బరుకుగా పట్టుకోండి కాకపోతే ఇలా థిక్ బ్యాటర్ లాగా పట్టుకోండి మీకు ఏంటంటే పులిసాక కూడా పిండి మనం వాటర్ కలుపుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు మరీ లూజ్గా పట్టుకున్నారనుకోండి పులిసాక పిండి ఇంకా లూజ్గా అయిపోతుంది దీన్ని రాత్రి అంతా పులవడానికి పక్కన పెట్టేసుకుందాం చూడండి పిండి బాగా పులిసింది కదండి మనకు మెంతులు అనేటివి పిండి పులవడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది కొంచెం అలా కలిపేసుకోండి అలా కలుపుకున్నాక అందులో తగినంత ఉప్పు కొన్ని వాటర్ పోసుకొని మనకి కన్సిస్టెన్సీని అడ్జస్ట్ చేసుకుందామండి మనకి ఇలా మరీ పల్సగా కాకుండా మరీ థిక్గా కాకుండా ఇట్లా జారుడుగా ఉండాలండి పిండి దోశ పెంక వేడెక్కాక కొంచెమే వేడెక్కాలండి మరీ వేడెక్కాక వేసుకోకండి దోశని ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలండి ఈవెన్గా ఆయిల్ ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ చుట్టూ వేసుకోండి దోశ చుట్టూ చూడండి దోశ ఎర్రపడుతుంది మనము హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని దోశ దోశని వేడి చేసుకోవచ్చు కానీ దోశ పిండి వేసుకునేటప్పుడు మాత్రం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేసుకోండి చూడండి దోశ ఎర్రగా అయిపోయింది చూడండి ఎంత బాగా వచ్చాయో దోశలు హోటల్ స్టైల్లో ఎర్రగా చాలా బాగా వచ్చాయి నేను ఒక టిప్ చెప్తానండి ఇక్కడ మనము దోశ పెంక అనేది చాలా వేడెక్కింది అనుకోండి కొన్ని నీళ్లు చల్లి ఒక క్లాత్తో తురిసేయండి ఇంకోటి ఏంటంటే మనము దోశ పిండి వేసేటప్పుడు ఫ్లేమ్ అనేది లోలో పెట్టుకోండి దోశ పిండి వేసాక ఆయిల్ వేసాక మీరు ఫ్లేమ్ అనేది హైలో పెట్టుకోండి మరీ ఫ్లేమ్ హైలో పెట్టుకొని కనుక మీరు దోశ పిండి వేసుకున్నారనుకోండి మధ్యలో చాలా మందంగా వస్తుంది ఇలా ఈ టిప్స్తో కనుక మీరు దోశ చేసినట్టయితే మనకి హోటల్ లాంటి దోశలు ఇంట్లోనే రెడీ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఎంత బాగున్నాయో హోటల్ స్టైల్ లాగానే ఉంటాయండి దోశలు చాలా బాగుంటాయి మా మా రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి అలాగే మేము వీడియో పెట్టగానే నోటిఫికేషన్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్